আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি আপনাদের সাথে ষষ্ঠ শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের সপ্তম অধ্যায়ের পার্ট টু নিয়ে আলোচনা করব তাহলে শুরু করা যাক এখানে দেখেন কালকে আমি এখান থেকে শেষ করছি আজকে আমি এই কাজ থেকে ধরবো একটা আমার কাজ দিয়েছে একটা পরীক্ষা করব বাস কি কাজটা দেশ হলো কি ধাতব পদার্থ ধাতব পদার্থগুলো কি কি যেমন তামা আমরা তো তামা চিনি কারেন্টের ভিতরে যে তারগুলো ওটা বলা তামা তাপ পরিবহন পর্যবেক্ষণ এটা কি করে তাপ পরিবহন করে গ্রহণ করে ওকে প্রয়োজন উপকরণ তাই এনএম কি কি প্রয়োজন এইটা পরীক্ষা করার জন্য আমার কি কি প্রয়োজন উপকরণ লাগবে তাই তামার মোটা তার প্রথমে লাগবে আমার তামার মোটা তার বিশ সেন্টিমিটার ওকে যেটা ভিতরে থাকে তারপরে দুটি কর্ক কর্ক তো শেষ নেন যেটা তামার উপরে থাকে হ্যাঁ ওইটা হলো কর্ক ওকে যেন আমার হাতে যেন শর্ট না লাগতে পারে বা কর্কটা যেন না অনুভব লাগে তার জন্য এই কর্কটা আমি ব্যবহার করব বা সোলার টুকরা সোলার টুকরা তো বোঝেন বা দেয়াস লাইট দেয়াস লাইট বুঝছেন মোমবাতি বা স্পিড ল্যাম্প ওকে এবার পদ্ধতি কী হলো কী কর্কের মধ্য দিয়ে তামার তার সতর্কতার সাথে এমনভাবে প্রবেশ করাও যাতে কয়েকটি তারের মাছ বরাবর থাকে দেখেন এই হলো কর্ক আর এইটা হলো তারটা আমি ঢুকেছি ওকে মোমবাতি জ্বালাও এবং তারপর আমি কী করলাম একটা মোমবাতি নিয়ে ওটা আবার জ্বালালাম দেয়াস লাইট দিয়ে ওকে তামার তারের এক প্রান্ত ধরে অপর প্রান্তে মোমবাতিটি শিকার উপর ধরে এই তামার এক প্রান্তে ধরছি আমি ধরে তারপরে অপর প্রান্ত কি করছি মোমবাতিটি জ্বালাইছি মোমবাতির সাথে মিশ মিলন করছি ওকে এভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত হাতে গরম অনুভব না করো ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে এভাবে ধরে রাখ ওকে তাই দেখেন আমার ফলাফল হলো কি বলো হচ্ছে কি এখানে কর্ক ব্যবহার করার কারণ হলো মোমবাতির শিখা থেকে সরাসরি তাপ যেন হাতে না লাগতে পারে সেই জন্য একটি কর ব্যবহার করা হয়েছে এখন তোমরা বলো তাহলে তামার তারের যে প্রান্ত হাতে ধরে ধরে রেখেছ সেখানে গরম অনুভব করছো কেন মোমবা কেন আমার কাছে প্রশ্ন করছে মোমবাতির শিখা থেকে তারের এক প্রান্ত তাপ গ্রহণ করছে এক প্রান্ত থেকে কী করছে মোমবাতির শিখা থেকে মানে আগুন থেকে এক প্রান্ত থেকে কী করছে তাপ গ্রহণ করছে এক প্রান্ত থেকে কী করছে তাপ গ্রহণ করছে ওকে এবং তামা তাপ সুপরিবেই হয় তা তারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে অপর প্রান্ত পৌঁছাছে যদি তা না হতো তাহলে তোমার হাতে গরম অনুভব করতে না যদি মানে কি যদি তা না হতো যদি না পৌঁছেতো তাহলে তোমরা কি তাপ অনুভব করতে না তাহলে এই পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হল যে তামা তাপ সুপরিবে তামা তাপ কী করে সুপরিবেন কি এরা গ্রহণ করতে পারে ওকে তামার মতো সকল দাঁতই তাপ পরিবহন করে যে সমস্ত কাজে বলছে কি যে সমস্ত কাজে তাপ পরিবহন প্রয়োজন ওকে যেমন রেলি রেফ্রিজারেটার শীতো তাপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র সৌর প্যানেল ইত্যাদি এগুলো কী করে তাপ পরিবহন করে কারণ এতে কী আছে হ্যাঁ তাপ পরিবহন প্রয়োজন হয় কারণ এতে কী আছে আমার ধাতু আছে বা যে সমস্ত ক্ষেত্রে ধাতব পদার্থ ব্যবহৃত হয় তাই এদের সাহায্য ব্যবহার করা বা অপচয় রোধ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব এটা বুঝতে নিশ্চিত পারছেন এবার আসেন দ্বিতীয় একটি কাজ আছে কাজগুলো আপনারা বাসায় করে নেবেন ওকে কাজগুলো সহজেই আছে যদি না পারেন আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন ওকে তবু আমি আমি পড়াই দিই বিভিন্ন পদার্থের তাপ পরিবাহিত পর্যবেক্ষণ এখন বিভিন্ন পদার্থের তাপ পরিবাহিত পর্যবেক্ষণগুলো কী কী মানে কি প্রয়োজনীয় উপকরণ এটি কাচের চামচ বলছি কি একটি আমার কাচের চামচ নিতে হবে একটি প্লাস্টিকের চামচ তারপর একটি প্লাস্টিকের চামচ নিতে হবে একটি অ্যালুমিনিয়ামের চামচ একটি অ্যালুমিনিয়ামের চামচ নিতে হবে তিনটি এক টুকরো মূর্দ এক টুকরো মূর্দ নিতে হবে তিনটি একটি ছয়শো মিলিলিটারের বিকার একটি ছয়শো মিলিলিটার বিকার তিনশো মিলিলিটার পানি তিনশো মিলিলিটার পানি ওকে ও স্পিড ল্যাম্প ও নিচে এটা এলে স্পিড ল্যাম্প মোম এটা মোম আছে এখানে তারপরে দেয়াস লাইট দেয়াস লাইট যেটা বলছে আগুন জ্বালা এটা তামার ঘর এটা হল তামার ঘড়ি ওকে বুঝতে পারছেন এবার পদ্ধতি দেয়াস লাইট জ্বালিয়ে মোমের অল্প তাপ দিয়ে কিছুটা নরম হলে কিছু মোমের প্রতিটি চামচের হাত হাতলের উপর চাপ দিয়ে বসাও এখানে এই চামচের হাতলের উপর আমি চাপ দিয়ে বসাইছি কি বসাইছি এই মোমের অংশ ওকে এবার মুর্দাগুলি মোমের উপর রেখে দাও এমনভাবে চা চাপ দাও যাতে মুর্দাগুলো চামচের সাথে লেগে থাকে মানে কি ওই ওই মোমের উপর দিয়ে তারপর আমি মুর্দা লাগাবো মানে টাকা পয়সা ওকে ওগুলো লাগাবো ওকে তারপর বলছি কি লেগে থাকে যেন বিকালে তিনশো মিলিটারের মতো পানি নাও আমি তিনশো মিলিটারের মতো পানি নিলাম তারপরে স্পিড ল্যাম্পের উপর বিকেটটি বসাও স্পিড ল্যাম্পের উপরে এই স্পিড ল্যাম্প এটার উপর বিকেটটি বসালাম ওকে এখন চামচটা তিনটি সুতো দিয়ে বেঁধে বিকারে এমনভাবে ডুবাবে যাতে মুর্দাগুলো বিকারের উপরিভাগের বাইরে থাকে মানে কি বাইরে থাকে এই মুর্দাগুলো 
মুরদাগুলোর দিকে চোখে রাখো তামা খড়িয়ে গড়ির সাহায্যে কোনো মুরদাটি চামচ থেকে আলাদা হতে কম সময় লাগে তা নির্ণয় করো কোনটা থেকে কোনটা সময় কম লাগে বা বেশি লাগে সেটা নির্ণয় করতে বলছে এখানে এখানে কাজের আমার প্রয়োজন উপকরণটা কোনো চামচ থেকে সবার আগে কোনটি থেকে সবার পরে মুরদা আলাদা হলো আলাদাই হলো হবা হলো কেন হুম নিঃসন্দেহে অ্যালুমিনিয়াম চামচ থেকে সবার আগে মুরদা আলাদা হয় অ্যালুমিনিয়াম চামচ চেনেন হ্যাঁ যেগুলো আপনাদের বাসায় আছে কারণ অ্যালুমিনিয়ামে তামা সুপরিবাহী বলে বিকারের গরম পানি থেকে তাপ তুলনামূলক দ্রুত পরিবাহিত করে মোমে পৌঁছায় মানে কি এই যে চামচে কি করে দ্রুত তাপ পরিবহন করে তার জন্য মোমে পৌঁছায় ওকে ফলে মোম গলে যায় ফলে কি হয়ে গেছে মোম গলে গেছে এবং মুরদা মোম থেকে সবার আগে আলাদা হয়ে যায় পক্ষান্তরে প্লাস্টিকের তাপ পরিবাহিত সবচেয়ে কম বলে প্লাস্টিকের চামচের গরম প্রান্ত থেকে তুলনামূলকভাবে ধীরে গতিতে তাপ পরিবাহিত হয় ঠান্ডা প্রান্তে পৌঁছায় বুঝতে পারছেন অর্থাৎ মোমের দিক যা মোমের দিকে যায় ফলে মোম গলতে সময় বেশি লাগে আর সে সে কারণেই সবার পরে মোম থেকে মুরদা আলাদা হয় এবার কাছের তাপ পরিবাহিত অ্যালুমিনিয়ামের চেয়ে কম কিন্তু প্লাস্টিকের চেয়ে কি বলছে প্লাস্টিকের চেয়ে বেশি বলে প্লাস্টিকের চেয়ে দ্রুত কিন্তু অ্যালুমিনিয়ামের চেয়ে ধীরে গতিতে মোয়ে পৌঁছায় ফলে কাছের চামচ থেকে মুরদা আলাদা হতে অ্যালুমিনিয়ামের চেয়ে বেশি কিন্তু প্লাস্টিকের চেয়ে কম সময় লাগে বুঝতে পারছেন এবার আসেন পাট সাত বা আট ধাতু বা অধাতুর বিদ্যুৎ পরিবাহিত এখন ধাতু বা অধাতুর বিদ্যুৎ পরিবাহিত কি বাস কি এর আগে তোমরা জেনেছ যে ধাতু সমূহ সাধারণত বিদ্যুৎ পরিবাহী এবং অধাতু সমূহ বিদ্যুৎ অপরিবাহী বা কুপরিবাহী হয় হুম একটা পরিবাহী করা একটা পরিবাহী করে না তোমরা নিজেরাই দেখবে কিভাবে ধাতু সমূহ বিদ্যুৎ পরিবাহী হিসাবে বা অধাতু বিদ্যুৎ অপরিবাহী হিসাবে কাজ করে এটা আমরা এখন পরীক্ষা করব ওকে শুরু করা যাক পরীক্ষাটা ওকে বলা হয়েছে কি কাজ ধাতু বিদ্যুৎ পরিবাহীর পর্যবেক্ষণ ধাতু বিদ্যুৎ পরিবাহী কীভাবে করে দেখেন প্রয়োজনীয় উপকরণ একটি বি ব্যাটারি নিলাম একটা ব্যাটারি নিলাম এটা হলো আপনার একটা ব্যাটারি হ্যাঁ একটি বৈদ্যুতিক ভাল্ব নিলাম এটা আপনার বৈদ্যুতিক বাল্ব দুইটি বৈদ্যুতিক তার নিলাম এটা হলাম দুইটি বৈদ্যুতিক তার ওকে একটা একটা ওকে দুইটি বৈদ্যুতিক তার নিলাম ওকে তারপর স্টিল চামচ নিলাম স্টিলের চামচ তো চিনেন অ্যালুমিনিয়াম টুকরা নিলাম রবার নিলাম এবং এই বাতার জন্য কাঠ নিলাম প্লাস্টিকের চামচ নিলাম এখন পদ্ধতি কি ব্যাটারির নেও এবং দেখো এক প্রান্তে যোগ আর এক প্রান্তে এদের যোগ এটা একটা বিয়োগ যেটার বলে প্লাস মাইনাস অপার প্রান্তে বিয়োগ চিহ্ন দেওয়া আছে একটি তোমার তার ব্যাটারি এক প্রান্তে এবং অপারটি অপার প্রান্তে লাগিয়ে দাও মানে আমরা বলি না লাল কালা লাল কালা হয় এবার বলি না যে ওইটা কালা লাগবে প্লাস কালা মাইনাস লাল লাল এভাবে তোমরা যে কোনো একজন বিদ্যুৎ বাল্বটি নেও লক্ষ্য করো বাল্বের যে প্রান্ত আমার সর্কেটে সর্কেট মানে যেখানে সুইচ প্রবেশ করাই সে প্রান্ত দুই পাশে একটু উঁচু করে বসানো দুই দুটি ধাতব সংযোগ বিন্দু ও মোটা তারের মধ্যে সংযোগ বিদ্যুৎ আছে এবার দুটি তারের একটি খোলা প্রান্ত ওই দুটি বিদ্যুতের একটিতে আর অপর তারটি খোলা প্রান্ত অপর সংযোগ বিদ্যুৎ একটার দিয়ে আটকাবো আর একটার দেওয়া দেব এখন কিভাবে দেখেন কি দেখতে পাচ্ছ তোমরা ভালটি ঝলে উঠছে কারণ তোমরা তার বিদ্যুৎ সুপরিবাহী বলে এটি বাল ব্যাটারি থেকে বিদ্যুৎ পরিবহন করে বাল্বে পৌঁছে দেয় আর সে কারণেই বাল্ব জলে উঠছে বুঝছেন এর কারণ এটার সাথে কি আছে ধাতব পদার্থ আছে যদি তামা তার বিদ্যুৎ পরিবাহী না হলো হলো হতো তাহলে বিদ্যুৎ পরিবহন হতো না এখন যদি আমরা যে বিদ্যুতে বসে পড়তে আসেন যা কিছু করেন এটা কিসের জন্য এই তামা তারের জন্য ফলে বাল্ব জলতো না যদি না থাকতো এবার তার দুটি সংযোগ খুলে এদের মাঝে লোহা অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি দিয়ে সংযোগ দেয় একবার লোহা তো চেনেন ওকে দেখো কি ঘটে এরপর কাঠের টুকরা প্লাস্টিক রাবার ইত্যাদি দিয়ে দুটো তারের সংযোগ দাও হ্যাঁ করো এখন কি বিদ্যুৎ ভাব জল না জ্বলবে না কারণ এটা কি হ্যাঁ অদাত্য বুঝতে পারছেন এবার আসেন পাট নয় এগারো গলনাঙ্ক স্ফুটাঙ্ক এখন এগুলো কোন সংজ্ঞা আছে সংজ্ঞাগুলো আপনারা পড়বেন হ্যাঁ সংজ্ঞাগুলো যদি না পড়েন আপনারা কিছুই বসবেন না বা পারবেন না ওকে আর আমি এগুলো মানে আলাদা আপনাদের জন্য ই করে দেব সংজ্ঞা দিয়ে দেব সমস্যা হবে না এবার আপনারা যাব আপনারা এবার যাবেন গলন বলা হয়েছি গলন অঙ্ক এখানে গলন অঙ্ক স্ফুট অঙ্ক বলছি কি কাজ কঠিন পদার্থের গলন অঙ্ক সম্পর্কে জানো গলন অঙ্ক তো বুঝি হুম এখন প্রয়োজন হয় একটি বিকার মোম থার্মোমিটার টেস্ট টিউব ও স্পিড ল্যাম্প ওকে কয়টা আপনার এদের সাথে পরিচিত বুঝছেন তাই এখন কি করবো আমরা এখন 
बस प्रयोजन उपकरण ये एक बिकार मोम थार्मोमिटर टेस्ट ओ स्पीड लैम तरपे बी कि तरपे बोलते हलो जो पद्धति टेस्ट ट्यूबर कि छोटो छोटो मोमे टुकड़ो ना बोलते कि टेस्ट ट्यूबे किस कब छोटो छोटो मोमे टुकड़ो नेब ओके तरपे बोलते कि बिकेट की पानी नहीं स्पीड लैम्पर ऊपर रखो चित्रे मत कर स्टैंडर साथे आटकी आटकिए टेस्ट ट्यूब और थार्मोमिटर बिकार पानी डुब जाते योटी बिकार तला स्पर्श ना कर गाए ना लागे देखें ये कल एक थार्मोमिटार एक टेस्ट ट्यूब एक कठिन पदार्थ और एक लाइ ए थार्मोमिटार और टेस्ट ट्यूबे रखा मोम दिखे खेल करो थार्मोमिटार की तापम्रा बढ़से मोम अवस्था कि कोवर्तन कर थार्मोमिटार तापम्रा सतान्न डिग्री सेलसियस काछाची आसले मोम अवस्था खूब भलो भाव खेल करो ओके तो ये बोलते हलो देखें अपन को बोलते गलन अंक का बोले एन जो सपोज एक सूत्र संज्ञा जाना उचित जो गलन अंक हमें अपन पढ़ाई दीजिए गलन अंक हाँ गलन अंक स्फुट अंक जदि जो बी गलन अंक सपोज गलन अंक स्फुट अंक कीसर ऊपर निर्भरशील जो एभव गलन अंक स्फुट अंक गलन अंक और स्फुट अंक की कीसर ऊपर निर्भरशील तो यहाँ शक्तर ऊपर निर्भरशील ओके एबार जो आज जो बी पानी गलंक कत तो पानी गलंक हलो जिरो डिग्री सेलसियस ओके आर साधारण तो लवण के गलन अंक हलो लवण के गलन अंक आठ सौ एक डिग्री सेलसियस और मोम फ्रिजिंग पॉन्ट कत तो, मोम फ्रिजिंग पॉन्ट हल सतान्न डिग्री सेलसियस तेल एखान बोल से जो एखान पा हम मोम कि गले जा मोम गला शुरू हम थार्मोमिटार तापम्रा देखो जो मोम गले कत आपम्रा सतान्न डिग्री सेलसियस तो मोम तापम्रा कत सतान्न डिग्री सतान्न डिग्री सेलसियस हलो मोम गलन अंक ओके तो मोम गलन अंक कत सतान्न डिग्री तापम्रा को कठिन पदार्थ गले तरल रूपान्त कठिन पदार्थ गले तरल रूपान्त मैं पानी तो वही तापम्रा के पदार्थ गलन अंक बोले गलन अंक क्या बुझे जे जे तापम्रा शुनें जे तापम्रा को कठिन पदार्थ गले कठ कठिन पदार्थ गले तरल रूपान्त है वही वही तापम्रा के पदार्थ गलन अंक बोले ओके गलन अंक संख्या पाई मोम मत कठिन मोम मत पुथी की कठिन पदार्थ एक गलन अंक आसे तुम्हारा बरफे गलन अंक निर्णय करो ए बरफे गलन अंक कत बरफे बरफे तो को मैं पानी गलन अंक आ पानी गलन अंक हल्की बोल जिरो डिग्री सेलसियस ओके एबार स्फुट अंक तरह गलन अंक पाई एब स्फुट अंक देखें स्फुट अंक स्फुट अंक हल को पत्रे पानी दिए ताप दीते थे कि घटे पानी तापम्रा बाढ़ बाढ़ते थे एक पर्याय फुटते शुरू कर जे तापम्रा पानी फुटते शुरू कर से ही तापम्रत हलो स्फुट अंक स्फुट अंक का बुझते हैं जो पानी तापम्रा बाढ़ते थे एक पर जे एखान दिए बोलें जो तापम्रा पानी फुटाते शुरू कर से ही तापम्रत हलो स्फुट अंक पानी न्याय प्रति तरल पदार्थ एक निर्दिष्ट स्फुट अंक आसे चलो आप निर्णय करी एन ये अपन का दिल्ली फुट स्फुट अंक दीची एट अपन का जिस आपनारा बासाय सुंदर भाव पढ़े कारण एन जहाँ से सब सहज ओके थैंक यू आल्ला हाफिज